Приветствую вас на канале Покоритель Бездорожья. Представляю комплект лесовозов на базе грузовика Western Star 6900 от разработчика Team 1989. Предлагаются две версии. В первой используются тяжелые двойные колеса и не имеет рулевого управления на задних двух мостах. И во второй версии используются одинарные колеса и управляемые задние мосты, как у Феникс. Давайте переместимся в тюнинг первого варианта, посмотрим, что нам предлагают. Ну, видите, есть мощный двигатель, сразу же устанавливаем. Коробка вездеход берем. Подвеска, видите, и высокая, и два варианта активной подвески. Ну, выбираем активную. Шины. Ну вот здесь, как я говорил, мы видим только передние. А на самом деле на задних мостах двухскатные шины. Давайте посмотрим вот зимний вариант. Вот есть такой, вроде бы и цепей нет, а с другой стороны, видите, показатели весьма хорошие, на трассе даже хорошие. И кроме того, уже зима приближается, поэтому что, сразу устанавливаем. Лебедка тоже здесь достаточно широкий выбор, каждый на свой вкус подберет. Дифференциал, естественно. Присутствует. Запасное колесо обязательно ставим. Шноркели. Естественно, длинный. Полный привод в любом случае. Без него он едет весьма-весьма посредственно. И вот переходим к модулям кузова. Поскольку я сказал, что это конкретно лесовоз, то и доступно всего лишь распуск. Приобретаем распуск и... Второй модуль кузова тоже устанавливаем. То есть два распуска у нас образовался кузов для перевозки длинных бревен. Переходим в улучшение. Устанавливаем каждый на свой вкус. Пожалуй, да, противотуманочки можно поставить. Здесь выбираем, опять же, видите, можно выбрать только один из элементов. Или детали ремонта, или топливный бак. Но я предпочитаю все-таки топливный бак. И по бамперам смотрим. Ну, можно вот этот и оставить. Звуковые сигналы. Но это малосущественный фактор, конечно. Но каждый по своему вкусу. Вот 4 клаксона, пожалуй, да. Выхлопные трубы. Развернутые. И теплоизоляция. Ну, пожалуй, я поставлю развернутые. Диски единственный вариант. Ну и в цветах привычный нам выбор. Ну, кстати, вот хорошо гармонично смотрится сочетание зеленый и желтый. Пожалуй, его и установим. Я перемещаю его за стены гаража и переходим к обзору второго варианта Western Star. Вторая версия Western Star с дополнительным обозначением QX. Переходим в тюнинг. Двигатель ставим тот же. Коробку вездеход. Подвеску опять же выбираем активную. Шины. Вот здесь уже можно над шинами 
подумать, какие взять. Видите, разные варианты. Ну, вот этот протектор мне очень нравится. Такой грубый. Угрожающе выглядит. Надеюсь, для почвы так он себя и поведет. Переходим в лебедки. Устанавливаем на свой выбор лебедку. Запасное колесо. Шноркель. Полный привод, естественно. Модули кузова то же самое. Два модуля нужно выбрать. Получаем кузов для перевозки длинных бревен. Здесь улучшения разнообразные. Устанавливаем. Но здесь опять же я выбираю топливный бак дополнительный 250 литров. Ну и чтобы внешне они у нас различались, поставлю другой бампер. Тройной клаксон. Выхлопные трубы давайте поставим теплоизоляцию диски в единственном варианте ну и по цвету сейчас на чем-нибудь остановимся у нас там был вот этот вариант нам нужно что-то что-то выделяющееся ну вот пожалуй вот этот вариант и используем. И перемещаемся наружу. Вот наши два грузовика рядышком. Вот сзади, видите, на первой версии как раз двускатные колеса стоят. И эти мосты неуправляемые. На версии 2, соответственно, односкатные все колеса и давайте проверим до да. задний мост задние два моста видите они управляемые ну естественно на меньший угол они подворачивают но вестерн стар у него серьезные габариты и естественно ему не помешает дополнительная управляемость но опять же, не зря у нас здесь две модели присутствуют. Кто-то любит более классический вариант. Тогда можно выбрать первую версию с задними двухскатными колесами и неуправляемыми мостами. Давайте сядем внутрь, посмотрим. Но здесь, я думаю, что никаких особенных изменений не вносилось. Заведем двигатель. Послушаем, как звучит самый мощный из вариантов двигателей. Кстати, очень приятно работает тахометр. Стрелка набирает плавно обороты. Сигнал стандарт. Ну и давайте вот на этой версии переместимся к магазину прицепов. То есть мы можем, в принципе, или если нам нужно перевести, а такое, как правило, в заданиях присутствует не один комплект длинных бревен, а два, три, четыре и так далее. Давайте я его заглушу. Поэтому имеет смысл, скажем, использовать или две машины в сцепке в автопоезде. Два Western Star. Или взять прицеп. Можем приобрести вот в таком варианте прицеп. Еще одна модификация от Geskel Games. 
Есть вот такой интересный вариант. Здесь в прицеп помещается даже два слота длинных бревен. Ну и давайте прокатимся на нашем грузовичке. Посмотрим, как он поведет себя с управляемыми задними мостами. Думаю, что это положительно сказалось. В частности, проедем здесь по деревне и попробуем вот где-нибудь развернуться. Ну, безусловно, да, сказалось положительно. Собственно, мы этого и ожидали. Это вполне естественно. Давайте прокатимся в гору. Кстати, приятный звук появляется. Свистящие, видимо, турбины включаются на высоких оборотах. Каменистый склон, да, не очень-то поддается. Ну, нет, скребет, забирается. В крайнем случае мы можем и дифференциал подключить. Так, а вот, конечно, мы попадаем интересного, да? Мы же в такую ситуацию можем попасть. На валун мы залезли. Садиться средней частью. Кстати, изменить режим подвески. Давайте попробуем. Вот мы подняли. Посмотрим что-то нам это дает на тот же валун наедет но может быть он все равно слишком высокий конечно но мы садимся да садимся платформой баками ну во всяком случае наличие активной подвески позволяет нам отыгрывать какие-то моменты с перепадом рельефа. Посмотрим, как у него с устойчивостью. Причем сейчас у нас наивысшая точка положения. Ну, правда, он без груза. Так, и вот мы сейчас заезжаем на гору, смотрим Садится он у нас в средней части. По идее, должен сесть, конечно, да. Ну, с учетом его длины, я думаю, когда мы его будем эксплуатировать, естественно, мы будем выбирать более приемлемые углы склонов каких-то, понимая, что мы можем средней частью сесть на грунт. Тем не менее, он, видите, спокойно себя сдергивает, если садится средней частью. Вот мы перевалили через эту гряду. Просто под определенным углом нужно проезжать. Вполне интересная модель, но намеренно ограничена разработчиком Team 1989. Его применение только в качестве лесовоза. 
Вы были на канале Покоритель Бездорожья. Я Алексей. До новых встреч.